हर हर महादेव कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बारे में भविष्य मालिका में लिखी बातों से बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है पंच सखाओं ने कलयुग के अंतिम युद्ध के बारे में कहा है कि द्वापर युग के महाभारत का एक और प्रहर बाकी है उस युद्ध के दौरान अलग अलग जगहों पर क्या क्या घटनाएं हो रही होंगी उनके बारे में मालिका विस्तार से विवरण प्रस्तुत करता है मानवों को क्या क्या दुख सहने पड़ेंगे गाँव और शहरों में क्या क्या हो रहा होगा वही सब बातें हमें जानने को मिलती हैं पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ब्रह्मा के पुत्रों से ज्ञान प्राप्त कर योग साधना कर संगम काल के क्रूर पंजों से बच सकते हैं मैं उड़िया पद्यों का हिंदी में अनुवाद कर बता रहा हूँ इसलिए भावार्थ नहीं समझाऊँगा जागृत लोग बुद्धिमान हैं आरंभ करते हैं उड़ीसा राज्य है दुर्लभ ज्ञान उपयुक्त महानता है यहाँ सत्य दिव्य गुण युक्त देवी देवताओं के मंदिर व आध्यात्मिक ज्ञान अनन्य शून्य में विचरते साधक और सन्यासी चैतन्य मानव रूप में घूमते सभी साथ मिलकर गुप्त में साधना रत राजयोगी ऋषिवर नहीं जान पा रहे तुम स्थूल दृष्टि से अपने सूक्ष्म में सोचने पर लगेगा सब जैसे सपने गिरकर धस जाएंगे हिमालय एवरेस्ट विशाल जब इस धरा पर होगा भूकंप भूचाल युद्ध कांड अंत होने पर प्रकृति ताड़ना सह न पाओगे तुम अनेक यातना भोजन पानी से बना शरीर का खांचा ना मिलने पर होगा हड्डियों का ढांचा सब विषमय होगा विषाक्त पवन में निश्वास प्रश्वास चलता जहरीले मौसम में आएगी पीड़ादायक बीमारी हृदय रोग दमा वायु से सोखने पर जहरीली हवा दुर्बल होकर क्षण क्षण होगा मरण ढूंढते रह जाओगे तुम जल और अन्न हाट बाजार सब बंद हो जाएगा समाप्त जो कुछ भी मिलेगा वो नहीं होगा पर्याप्त बिना खाए पिए तुम कितने दिन बचोगे अंत में मृत्यु के चंगुल में फंसोगे मर जाना श्रेयस्क रहे जीवित रहना मुश्किल हे प्रभु जगन्नाथ मेरी रक्षा करो रहम दिल खाद्य अभाव से शरीर होगा विनष्ट माँ ना देख पाएगी संतान का कष्ट करूँगी आत्महत्या और ना देख पाऊँगी कष्ट और दारुण दुख न झेल पाऊंगी कौन किसको तब पूछे कुशल मंगल अपनी व्यथा से स्वयं ही लड़ते पल पल अन्न जल जितना था उतना ही बचा रहा कितने दिन चलेगा ये खत्म होता जा रहा सब होंगे फिर एकाकार युद्ध के बाद भीख मांगने को मजबूर करेगी भूख की ताप आवागमन के लिए रास्ता बंद होकर खोने पर कौन क्या करेगा गाँव में अभाव होने पर सभी होंगे दरिद्रता की मार खा खा कर और भी कठिन भार पड़ेगा उसके ऊपर अग्नि कण अग्नि गोला शून्य में दिखेगा दिन में ये सब बड़ा विचित्र लगेगा प्रकृति का रूप देख प्राण उड़ जाएगा ऐसी भयावह दृश्य कौन देख पाएगा शून्य से होगी अग्नि वर्षा आग ही आग घर द्वार सब जलकर होगा राख धन संपत्ति और पैसा जो कुछ है जमा धन संपत्ति और पैसा जो कुछ है जमा सब जल जाएगा अग्नि में समा चारों ओर अग्नि से धरती धल जाएगी भींगा कच्चा सब कुछ ये निगल जाएगी अग्नि का विकराल रूप देखेगी जीवात्मा हाय हाय होकर देह छोड़ेगी आत्मा समग्र विश्व में चलेगी विध्वंसक विनाश लीला कहाँ कम कहाँ अधिक जानता है केवल ऊपर वाला भूकंप से कंपित होगी धरती बार बार मिट्टी के नीचे दब जाएंगे घर द्वार मिट्टी में मिल जाएंगे जंगल पहाड़ पर्वत शिखर विचित्र परिवर्तन दिखेगा पृथ्वी के ऊपर पवन से देह सच में जलने लगेगा प्रकृति के खेल में आदमी गलने लगेगा अकाल वज्रपात में प्राणियों की मृत्यु लाइलाज होगी कहीं कुछ नहीं बचेगा और ना कुछ आवाज होगी टूट कर चकनाचूर होंगे रेडियो बेतार और यांत्रिक सामान पूर्व सूचना और चेतावनी देने के लिए नहीं होगा विज्ञान चहूँ और हालात प्रतिकूल महाभारी दुख प्रकृति शत्रु होने पर सब होते विमुख 
प्रकृति पालती प्रजा बारिश और ग्रीष्म काल में जितना जो आवश्यक हो उतना देती संभाल के रूप परिवर्तन कर प्रकृति बदल जो जाएगी ये सुंदर धरा फिर कुरूप कहलाएगी हरित श्यामल रंग कितना सुहावना सब मिट जाएगा सृष्टि बेरंग डरावना चारों ओर हो हल्ला लक्ष्मी छोड़कर जाने पर विनाश की बेला आई अच्छे से अनुभव कर मन में समा जाएगा भय और हताशा अधीर उतावले लोगों संग मृत्यु का तमाशा एक दिन ऐसा आएगा याद रख भगत नहीं मिलेगा पानी फट जाएगा जगत जल की बिक्री होगी रास्तों के किनारे फल सब्जी की तरह हाट और बाजार में एक बूंद पानी भी स्वप्न होगा लाख रुपए के बदल पानी तो नहीं मिलेगा रहोगे बदहवास विकल नदी कुआं तालाब सब सूख जाएंगे भूमिगत जल पर फिर बुद्धि लगाएंगे भूतल सूख जाएगा पानी के बिन प्यासे प्यासे मरेंगे जीव हर दिन नहीं उगेगा मिट्टी में डूब घास विषाक्त वायु का ये असर खास गांव गांव लोगों की सभा होगी क्या करने पर मृत्यु से रक्षा होगी कैसे रहें जिंदा ये समस्या बड़ा जटिल विषय देवी देवता हुए पड़े आज निष्क्रिय निर्दय रोज मृतकों का होगा शमशान गमन मरघट में जमेगा मुर्दों का सम्मेलन कहीं के शव कहीं और जलाए जाएंगे अंत में पड़े पड़े खुद मिट्टी तले दब जाएंगे आज मैं ले जा रहा शव कंधों पर ढो ढो कर कल किसके कंधों पर जाऊंगा मैं खुद लाश होकर सियार कुत्ते गिद्ध सब होंगे एकाकार रास्तों घाटों में सड़ी लाशों का दुर्गंध अपार चारों ओर से दुर्गंध फूट पड़ेगा ग्राम देवी द्वारा होम अग्नि उठेगा मठ मंदिर में होगी चहल पहल भक्त पुकारेंगे होकर व्यग्र विकल कहाँ हो प्रभु मेरी रक्षा करो निराकार नहीं दिख रहा रास्ता चहूँ और अंधकार सभी तो निष्फल भाई निराश और उदास किसी भी रास्ते चलने पर नहीं मिटता संताप दिनों दिन बीतने पर सब कुछ भयंकर लागे आदमी राक्षस हो जाता है विनाश के आगे होम यज्ञ मंत्र सब छोड़कर मन में केवल ईश्वर को जोड़ पागल मनुष्य आज दुर्निर्वार चरित्र मृत्यु की ओर बढ़ता निर्बल दुर्बुद्धि अपवित्र माता की गोद में पुत्र की लाश मृत माँ बेटे के पास पिता हताश शून्य से गरज रहे होंगे भैरव गूंजेगी विलाप ध्वनि दुख कल रव चारों ओर जब चलेगा ध्वंस लीला का खेल ब्रह्मा के नंदन नंदिनी कर रहे होंगे मेल कोई रो रहा होगा सुना अपनी कहानी माता पिता को खोकर हुई एकाकिनी कोई बैठा एक टक शून्य में निहारे सर्वस्व चला गया अब किसके सहारे मनुष्य के दुख घड़ी में प्रकृति साधेगी सब पाषाण क्या आज निष्ठुर देवी शक्ति जागेगी बढ़ जाएगी योगी योगिनियों की मिलन संगति सत्य है वो ईश्वर के संतति उनके ही मुख से सुनकर ब्रह्मा विद्या ज्ञान निकलेगा प्राण सुनकर ईश्वर का नाम साधा है सालों साल से योग ज्ञान ज्ञान का रहस्य से दिए हैं स्वयं भगवान तुम्हारी मुक्ति हेतु ही हम जागृत मुक्त होगी आत्मा पाकर ज्ञान अमृत योगी योगिनिया है विधाता संतान उनके ही ज्ञान जल से मुक्त होगी प्राण सब धन नष्ट होगा विनाश के समय सबके मुख में एक भगवान मृत्युंजय भिन्न भिन्न पूजन पद्धति भक्ति विविध सब भुलाकर एकेश्वर आप ही तो सिद्ध जिस समय एक ईश्वर एक मुखी जन उस समय भगवान तब देंगे दर्शन आज के लिए बस इतना ही जिन्हें ये भविष्यवाणियाँ खुद पढ़कर समझनी है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ आपको ये पद्य उपलब्ध हो जाएंगे हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हर हर महादेव